Primavera de 1775, cerca de Concord, Massachusetts. Si llega la guerra, esta será la primera línea de defensa de los norteamericanos. Una milicia de voluntarios. Son gente corriente. Agricultores, herreros y tenderos. Cada ciudad de cada colonia tiene su propia milicia. Pero en 1775 se preparan para defenderse del ejército británico. Mejor que ayer. En Massachusetts, una tercera parte de los hombres entre 16 y 50 años deben estar listos para tomar las armas al instante. A medianoche del 19 de abril de 1775, 900 soldados británicos salen de sus barracones en Boston con destino a Lexington y Concord, a unos 30 kilómetros. Tienen órdenes de arrestar a los líderes rebeldes y requisar sus armas. A las 5 de la mañana, 60 milicianos al mando del agricultor John Parker se enfrentan a cientos de curtidos y bien armados casacas rojas británicos. que ocurre a continuación cambiará el curso de la historia amanecer 19 de abril de 1775 a un lado 60 hombres mal armados y apenas instruidos en el otro cientos de soldados profesionales pertenecientes al ejército más poderoso del mundo pero los rebeldes están dispuestos a luchar no os mováis. No disparéis si no lo hacen ellos. Pero si va a haber guerra, que empiece aquí. Nadie sabe quién hace el primer disparo en Lexington. Pero el disparo se oye en todo el mundo. ¡Apunten! ¡Fuego! Los rebeldes son superados en número. En Lexington, a los pocos minutos de la primera descarga, han muerto ocho rebeldes y diez están heridos. La revolución americana ha comenzado. Los casacas rojas alcanzan Concord a las nueve de la mañana. La milicia se reúne a las afueras de la ciudad de Concord. A última hora de la mañana, han llegado más de mil hombres de los pueblos de alrededor. Después de Lexington, cambian las tornas. Las tropas británicas inician su marcha de 30 kilómetros para regresar a Boston. Y los rebeldes se desquitan. Las muertes en Lexington unen a estos hombres contra el yugo británico.
Los rebeldes aprovechan la ventaja, intentando que los británicos lo paguen. Siguen de cerca la marcha de los casacas rojas disparándoles sin parar. Un tercio de los británicos muere o resulta herido. <risa> 